Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum girls. Uh, yesterday we uh, finished our question of application writing, uh, letter writing and CV writing, right? Uh, and today we will start uh, your third chapter of your book. Uh, its theme and summary today we will do inshallah ta'ala. Let's start with Bismillahirrahmanirrahim. The name of the chapter is in front of you. Uh, which is whistling of words and the writer name is D. H. Lawrence. Right? Is it clear? Let's start. Bismillahirrahmanirrahim. What is the theme of this um, particular essay that we are going to read? Whistling of birds is very touching essay which moves our imagination. Right? This is something which is important. Ke it moves our imagination or it um, urges us to think about certain things. The writer has presented a contrast between spring season and winter season. Now girls, the, the whole lesson is about the going of winter season and the arrival of spring season. The whole lesson is about it. Lawrence present a contrast of the beauties of spring with the destruction of war. And this is uh, the um, expertise of the D.H. Lawrence for which he is famous that he has presented a contrast of beauty of spring and the destruction of winter in such a detailed way. In fact, D.H. Lawrence is uh, um, uh, very famous uh, for giving detailed description of certain elements and he is also famous to present the uh, analysis of the human psyche at the same time but here in this lesson we have seen he has given the contrasting elements and he is showing ke, uh, what is more important yeah? uh, there are certain things which have to be present in our life despite all the ugliness right he uses vivid imagination what does vivid mean vivid means clear right clear vazia he uses vivid images to show the disastrous effect of winter disastrous destruction se hai disastrous ka matlab tabah karne wala disaster effect of winter and paints a real picture of death theek hai this is the main theme girls here you have to uh, uh, memorize two or three points in this essay ke this essay is about uh, um, in this essay the writer has moved our imagine, imagination number one point number two point this essay is contrast two, second point is this is contrast between spring season and winter season and number three is that uh, writer has uh, told us about the disastrous effect of winter and the uh, um, uh, he has painted a real picture of death. The, the third point will be the real picture of death, right? These are the three points on which the writer has talked about in this essay. This is the theme and girls theme should be uh, should not be very much prolonged. It is uh, always very small and to the point as far as Mm, its structure is concerned right now let's see the summary of this lesson uh, girls one should one thing should be clear ke in your final examinations you are not supposed to write the summary of any lesson in the uh, answer of any uh, question right questions are very mm, to the point and their answer must be relevant. We are doing summary here only because of the reason that we are doing, we are going through the the, uh, the phase of online classes in which it is difficult for us to go through the text. And uh, in the while in the, uh, when you are when we are uh, like sitting in the class, so it is much easy um, to have a book in in my hand as well as in your hand and to see the reaction on your faces that either you are getting something or not but here in the online classes like we have to 
tell you certain things within few minutes so that you will not be getting bored and you will come over all the problems of internet issues in the net packages and so in the very very limited time span we uh, are bound to tell you uh, um, like all the gist of the uh, essay that is why we will be doing with the summary so that you will be able to know okay, what is there in this lesson otherwise summary is not required you you are not supposed to memorize the summary uh, for your final examinations uh, it will help you to um, understand the questions better and you will be able to pick the paragraphs from the summary to answer the question which is asked from you right is it clear let's start with our summary bismillahir rahman rahim uh, the writer says that winter is the season of death here winter stands for what death it should be clear ki winter stands for death it has long and fearful hard frost ki winter season is very long in the european countries and there is a too much of frost frost bhi aap keh sakte hain aap isko snow bhi keh sakte hain theek hai ki bahut lamba snow season hota hai all colors disappear only white color is there like it's quietness it's just colorless world there's nothing visible there is nothing moving in those countries everything changes into whiteness theek hai either it is a water or lakes or pools or streams everything freezes and plants wither and die like there isn't any green plants because plants cannot uh, survive in the snow when snow goes for a long time definitely it changes into uh, stillness and it changes into whiteness the earth is stra- strangled right it means ki nothing is moving it seems everything is dead thousands of birds are killed by the intense cold why birds are killed because Uh, they are unable to bear the pains of the cold season right here uh, we have picked a few lines from the text that everywhere bloody cloaks of birds bloody mean blood se hai cloak वैसे तो cloak का मतलब चौगा होता है उर्दू में कपड़े होते हैं यहां पर क्या आएगा dead bodies आएंगी या लाशें आएंगी bloody cloaks of birds का मतलब है कि परिंदे हैं जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में मरे हुए हैं और उनकी डेड बॉडीज हैं एंड टॉन कारकसेज ऑफ बर्ड्स कारकसेज का मतलब भी लाशें आएगा बर्ड्स परिंदों की सीन कैन बी सीन नज़र आती हैं हेयर गर्ल्स लाइक ही है द राइटर हैज़ प्रजेंटेड अ वेरी विविड पिक्चर एंड ही हैज़ चोजन सो मैनी एक्ट एंड Uh, suitable words to show that winter stands for death in those countries because it has such a disastrous effect nothing can be seen nothing is moving no greenery is there uh, nobody can be seen on the roads and it seems ke life came to an end it is all about the winter season right then birds die out and they remains in the bushes and ground cast the shadow of death this is also about the winter season that in the winter birds like birds try to hide in the bushes and when snow uh, goes on for a long time so definitely it covers all the bushes and the and it compel the birds to die otherwise maybe they won't want to die in fact no none of the living thing want to die but they have to because of the snow that death seems to hover all about this last only for some time then change change comes theek hai it means death seems to hover all about hover all about ka matlab hai har taraf phaili hui nazar aati hai ki aise lagta hai har taraf maut hi maut hai lekin ye bhi thode arse ki baat hai kyun then the change comes isliye ki उसके बाद तब्दीली आ ही जाती है लाइफ इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस सीजन्स ऑल्सो मूव इन अ साइकिल दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट कि विंटर डज नॉट रिमेन फॉर एवर सो इज़ द केस विद स्प्रिंग एंड सो इज़ द केस विद समर नथिंग रिमेन्स फॉर एवर इट हैज़ टू चेंज 
and definitely seasons have their own cycle if winter is death spring is life it means spring stands for now the second part of the chapter starts which is all about spring spring is all about life if winter stands for death all the images that you have read till now they were all about death because they were showing the winter season and now spring comes and spring stands for life it is the arrival of spring which is the symbol of life theek hai it means ke jaise hi spring aati hai to zindagi shuru ho jati hai kaise warm and soothing ye aap jab apni apni textbook dekhenge dekhenge to uske second paragraph se hi aapko idea ho jayega ke change hai is kaam kyun kaise pata chalta hai text mein aapko pata chalega ke parindon ke chehchahane ki awazein aana shuru ho jati hain स्नो मेल्ट होना शुरू हो जाती है टर्टल क्रोक टर्टल की आवाज़ आना शुरू हो जाती है डॉव्स की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं ऑल दीज थिंग्स शो जो आवाज़ है वो ज़िंदगी को शो करती है जो रंग है वो ज़िंदगी को शो करते हैं जो मूवमेंट है वो ज़िंदगी को शो करती है एंड ऑल दीज थिंग्स कम विद द अराइवल ऑफ स्प्रिंग लिटल ग्लीम्स ऑफ सनशाइन ग्लीम्स का मतलब होता है छोटी छोटी रोशनी की चमक जो है किरणें जो हैं न्यू वर्ल्ड ट्रांजिशन दुनिया तब्दील होती हुई नज़र आती है न्यू रिजीम रिजीम भी सल्तनत इलाके को कहते हैं एंड मैनी अदर इमेज आर एम्प्लॉय टू प्रजेंट क्रिएटिव पावर ऑफ द स्प्रिंग एंड दिस इज इन फैक्ट द क्रिएटिव पावर ऑफ द राइटर हु हैज़ चोजन सो मैनी वर्ड्स टू शो अ सिंगल थिंग आप देखेंगे कि अगर ये पाँच से छः सफ़ों का ऐसे है जो आप पढ़ते हैं तो इस ऐसे में तीन सफ़ों के ऊपर डेथ के सिंबल्स हैं हर लाइन का मतलब है कि वहाँ डेथ शो हो रही है इसका मतलब है कि तीन सफ़ों के ऊपर कितनी लाइंस होंगी और कितने उस राइटर ने लॉरेंस ने कितने ही एक्सपर्ट तरीके से कितने ज़्यादा इमेजेस यूज़ किए हैं जिससे पता चलता है कि विंटर डेथ को सिम्बलाइज डेथ विंटर से सिम्बलाइज होती है और बिल्कुल इसी तरह से अगले तीन सफ़ों के ऊपर अराइवल ऑफ स्प्रिंग है तो वो हर लाइन जो है वो अराइवल ऑफ लाइफ अराइवल सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ और अराइवल ऑफ स्प्रिंग को शो करेगी इट इज़ ऑन द बिहाफ ऑफ द राइटर दैट ही इज़ वेरी मच एक्सपर्ट इन चूजिंग द इमेज एंड इन शोइंग हिज एक्सपर्टीज ऑफ राइटिंग दैट ही हैज़ नॉट लेट द रीडर्स गेट बोर्ड फ्राम शोइंग वन थिंग अगेन एंड अगेन He moralizes that every cloud has a silver lining. एल वी ये एक ईडियम है जिसका मतलब है कि हर मुश्किल के बाद आसानी आती है इट इज़ अ विंटर बिहेविंग लाइक अ जनरल हु हैज़ बीटन नाव बाई द न्यूट्रल फोर्स दैट इज़ स्प्रिंग आप इसमें देखें कि राइटर कहता है कि ऐसे लगता है कि विंटर जो थी वो एक जनरल की तरह बिहेव कर रही थी यानी कि उसने हर किसी को मौत के अहकाम दिए हुए थे लेकिन उसको किसने बीट किया है उसको बीट किया है अब स्प्रिंग ने बिकॉज स्प्रिंग इज़ नाउ मोर पावरफुल द साइकिल ऑफ विंटर हैज़ कम टू एन एंड आप विंटर को जाने से कोई नहीं रोक सकता और स्प्रिंग को आने से कोई नहीं रोक सकता बिकॉज दिस इज़ अ साइकिलिक प्रोसेस राइट लॉरेंस रिवील्स द लाइफ एंड डेथ एज इनकम्पेटेबल ये गर्ल्स दिस इज ऑल्सो द थीम ऑफ दिस लेसन लॉरेंस कौन है लॉरेंस राइटर का नाम है ठीक है डी एच लॉरेंस नाम है राइटर का रिवील्स रिवील का मतलब होता है जाहिर करना लाइफ एंड डेथ एज इम इनकम्पेटेबल ठीक है दे कैन नॉट को एग्जिस्ट ये बच्चे आप ये बात को ज़रा गौर इस पर करें इसको ज़रा ध्यान से पढ़ें कि लाइफ एंड डेथ कैन नॉट को एग्जिस्ट इसका मतलब है कि एक ही वक्त में ज़िंदगी और मौत इकट्ठे नहीं हो सकते जहाँ ज़िंदगी है वहाँ मौत नहीं हो सकती जहाँ मौत है वहाँ पर ज़िंदगी नहीं हो सकती जब विंटर है तो आपको स्प्रिंग नहीं नज़र आएगा जब स्प्रिंग है तो फिर आपको विंटर की डिस्ट्रक्शन पड़ी भी हो तो स्प्रिंग इतना पावरफुल है लाइफ इतनी पावरफुल है कि इट विल स्टार्ट सेलिब्रेटिंग द अराइवल ऑफ स्प्रिंग एज वेल एज लाइफ थिंग्स बीटन बाय विंटर स्टार्ट टू रिकवर एंड रिस्टोर देयर लाइफ बर्ड्स फॉरगेट द रिमेन्स ऑफ डेड एंड विसल टू वेलकम द न्यू लाइफ के जो परिंदे हैं उनके सामने डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं परिंदों की उनके घरों के सामने उनके दरख्तों के नीचे जिन दरख्तों पे वो बैठे हुए हैं पिछले परिंदों की डेड बॉडी सामने पड़ी हैं लेकिन दे आर 
हेयर नाउ टू सेलिब्रेट द अराइवल ऑफ न्यू लाइफ ऐसा नहीं है कि वो मरने वालों पे अभी भी मातम करेंगे और अराइवल ऑफ स्प्रिंग को सेलिब्रेट नहीं करेंगे दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ नेचर आगे बढ़ना ज़िंदगी में आगे चलना ये नेचुरल प्रोसेस है जो कि हर लिविंग बींग को फॉलो करना होता है ट्रीज़ ब्रिंग फोर्थ लीव्स एंड ग्रीनरी स्टार्ट टू रूल हर तरफ दरख्तों के पत्ते निकल आते हैं हर तरफ हरा भरा हो जाता है फ्रॉस्ट मेल्स अवे एंड द रेज ऑफ लाइफ इमर्ज बर्फ़ पिघलती है और ज़िंदगी सामने आती है लाइफ इज़ अ प्रोसेस एंड ओल्ड मस्ट बी रिप्लेस बाई ए न्यू ठीक है कि हर पुरानी चीज़ नई चीज़ में तब्दील हो जाती है दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर डेथ कैन नॉट रूल फॉर एवर इट मस्ट बी बीटन ब लाइफ विच इज़ टू सर्वाइव इवन द हेयर आफ्टर ठीक है कि डेथ कैन नॉट रूल फॉर एवर सेम इज़ द केस विद लाइफ कि एक जो ज़िंदा चीज़ है उसने हमेशा ज़िंदा नहीं रहना उसको भी फॉल आना है उसने भी डेथ को देखना है लॉरेंस डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर रिवील्स हिज लव एज वेल एज अप्रिसिएशन ऑफ डिफरेंट क्रिएचर्स गर्ल्स दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस एस ए बिकॉज इट कम्स टू इन द इट विल कम टू द एज अ क्वेश्चन इन योर पेपर और इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन के डी द डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ एंड डेथ या डिस्क्रिप्शन ऑफ विंटर एंड स्प्रिंग सीजन शोज आस राइटर्स लव फॉर नेचर लाइट डेफिनेटली दिस रिवील्स हिज लव फॉर नेचर वाई बिकॉज द माई न्यू डिटेल्स एंड द वेरी स्मॉल डिटेल्स दैट द राइटर इज टॉकिंग अबाउट अबाउट द विंटर सीजन एंड अबाउट द स्प्रिंग सीजन कैन बी शोन बाई ओनली दैट पर्सन हु इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन नेचर एंड ही इज एम्प्लॉयड ऑल इज इमेजिनेशन टू शो दैट ही इज मच ऑब्जर्वेंट एंड ही कैन सी माई ही कैन सी Uh, the symbols which the nature has applied ya yeah, nature is showing through its uh, through its uh, different elements right uh, this is the summary of the lesson hopefully you have understood the theme and the summary of this lesson uh, by next week inshallah taala i will do the question of exercise with you people uh, till uh, the next week what you have to do is that try to read the text of this lesson underline the difficult words and try to understand the um, the meaning and the summary that i have told you uh, in relevance with the text right then we will do its question by next week uh, hopefully uh, you understood it thank you so much allah hafiz